भाई इस लेक्चर में देखेंगे ब्लॉकचेन के यूज केस देखते हैं फाइनेंशियल सर्विस में ब्लॉकचेन का क्या यूज है भाई ब्रॉडली देखा जाए तो चार चीजों में इसका यूज हो रहा है पेमेंट्स में स्टॉक मार्केट्स में केवाईसी में और इंश्योरेंस में इस वीडियो में हम देखेंगे पेमेंट्स में कि भाई ब्लॉकचेन का पेमेंट्स में क्या यूज है कैसे यूज करते हैं हम ब्लॉक को तो देखते हैं भाई पेमेंट्स में ब्लॉक का क्या यूज है तो भाई पहला यूज है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स तो भाई अभी लगभग पंद्रह सौ क्रिप्टो करेंसी है फॉर पेमेंट्स ठीक है ना देखते हैं भाई एक किसी भी चीज को करेंसी होने के लिए क्या होना चाहिए उसमें सबसे पहले क्या भैया वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए ठीक है ना हम एक्सचेंज कर पाए उसे सिंपली ठीक है ना मेजर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ गुड्स भाई किसी भी चीज की वैल्यू को हम उस करेंसी से मेजर कर पाए ठीक है ना और उसको हम इन्वेस्ट भी कर पाए ठीक है ना अगर ये तीनों चीजें हैं तो वो चीज जो है वो करेंसी कहलाएगी ठीक है भाई तो पहला यूज क्या है कि भैया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स ठीक है बस इतना सा फिर दूसरा क्या रिपल प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क भाई ये क्या होता है भाई एक ब्लॉकचेन का नेटवर्क है फॉर पेमेंट्स ठीक है ना फॉर पेमेंट्स ठीक है ना उसकी क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है एक्सआरपी तो भाई जो आई है इंडियन रुपीज है या फिर यूएस डॉलर है हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सआरपी में ठीक है ना किसकी हेल्प से रिपल नेटवर्क की हेल्प से रिपल प्रोटोकॉल की हेल्प से ठीक है ना होता क्या है अभी बैंक के लिए यूज होता है ठीक है ना बैंक पेमेंट्स को ट्रांसफर करती है उसके लिए यूज होता है हाँ अलाउ करता है पेमेंट को विदाउट नीड ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम सिंपल सी बात है अगर ब्लॉकचेन से इंप्लीमेंटेड है तो सेंट्रलाइज सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट हम पेमेंट कर सकते हैं अगर कोई बंदा कोई ट्रांसफर कर रहा है तो उसका एवरेज टाइम जो लगेगा वो पांच सेकेंड लगेगा ओपन नहीं होता यानी कि ऐसा नहीं है कोई भी बंदा आके ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन कर दे ऑथेंटिकेट करना होगा अपने आपको और और बोल रहा भाई 60 परसेंट होल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी जितनी भी सारी दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है रिपल नेटवर्क के पास उसकी 60 परसेंट होल्ड है ठीक है भाई दो यूज हो गए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और रिपल प्रोटोकॉल भाई रिपल प्रोटोकॉल कुछ नहीं है एक ब्लॉकचेन का नेटवर्क है जिससे कि क्या बैंक जो है वो पेमेंट ट्रांसफर करते हैं ठीक है वो ओपन नहीं होता उसकी जो करेंसी होती है वो एक्सआरपी होती है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसडी या फिर आई में बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है उसी तरह भाई स्टेलर प्रोटोकॉल है ठीक है ना उसी तरह स्टेलर प्रोटोकॉल है फॉर बैंक पेमेंट्स पहली बात क्रिप्टो करेंसी है इसमें ल्यूमेन इसमें क्या थी एक्सआरपी थी ठीक है जो ट्रांजैक्शन होता है रिपल प्रोटोकॉल में उसमें पांच सेकंड लगते थे इसमें ढाई सेकंड लगेंगे करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं वही आई एनआर टू ल्यूमेन कर सकते हैं ल्यूमेन टू यूएसडी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं और ये ओपन ब्लॉक चेन प्लेटफॉर्म है ठीक है ना ओपन यानी कि कोई बंदा आ सकता है ट्रांजेक्शन कर सकता है अपना ये हो गया स्टेलर प्रोटोकॉल भाई फोर्थ यूज है भैया प्रोजेक्ट यूबिन भाई ये क्या है भाई ये है एक सिंगापुर का प्रोजेक्ट उसमें क्या होता है उसमें उसका जो डॉलर है ना सिंगापुर का डॉलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे इंप्लीमेंट किया हुआ है ठीक है और उसके दो फेज हैं फेज वन फेज टू भाई फेज वन में क्या है फेज वन में उसकी लोकल पेमेंट जो है ना बैंक की वो होती है ठीक है ना बैंक की लोकल पेमेंट होती है ठीक है भाई वो कैसे होती है मैं हूं बैंक का एक बंदा ठीक है मैं हूं क्लाइंट बैंक का एक बंदा मैं क्या करूंगा बैंक का जो वेब इंटरफेस है उसकी हेल्प से ब्लॉकचेन को मैं कनेक्ट कर पाऊंगा ब्लॉकचेन को यूज कर पाऊंगा ठीक है ना ये है फेज वन फेज टू क्या बोल रहा है फेज टू बोल रहा है अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है लेकिन फेज टू क्या है इस प्रोजेक्ट का कि भाई ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क बन रहा है ना जिस पर उसके सिंगापुर डॉलर को इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसको मैं कोल्डा हेपर लेजर फेब्रिक और कोरम जो कि तीन ब्लॉक के प्लेटफॉर्म है उस पर इंप्लीमेंट करूंगा ये क्या है ये इसका फेज टू है प्रोजेक्ट यूबिन का तो भाई ब्लॉकचेन में फाइनेंशियल सर्विस में पेमेंट्स में मैंने चार यूज देखे पहला क्या है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स ठीक है भाई दूसरा क्या है रिपल प्रोटोकॉल कुछ नहीं है भाई एक नेटवर्क है ब्लॉकचेन का ठीक है ना उसके बारे में लिख दिया मैं थोड़ा बहुत ही कि ओपन नहीं होता करेंसी जो होती है वो एक्सआरपी होती है पांच सेकेंड उसका एवरेज टाइम है ये सब ठीक है ना और हम करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं सिंपल सी बात है वही सब लिखना है इसमें स्टेलर प्रोटोकॉल में बस डिफरेंस क्या है उसमें ढाई सेकेंड लगेंगे क्रिप्टो करेंसी ल्यूमन होती है और वो ओपन होता है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इसमें भी होती है करेंसी एक्सचेंज फिर चौथा क्या है प्रोजेक्ट यूबिन उसमें दो फेज है भाई पहले में क्या है लोकल पेमेंट हो गया दूसरे में क्या है कि भाई कोल्डा हाइपरलेजर और कोरम में उसका इंप्लीमेंटेशन होगा तो भाई चार यूज है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स रिपल प्रोटोकॉल स्टेलर प्रोटोकॉल एंड प्रोजेक्ट यूबिन ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में देखें ब्लॉक इन फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंशियल सर्विस में भी कैपिटल मार्केट्स में यानी कि शेयर्स खरीद रहे हैं शेयर्स बेच रहे हैं है ना इसमें यूज दे